Damas y caballeros, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Un saludo a toda nuestra audiencia en Estados Unidos que se incorpora a través de la señal de ESPN Deportes. Aquí estamos con temas eh, interesantes del mundo del fútbol mexicano y también el fútbol internacional. Hoy con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Dionisio Estrada. Así que vamos a comenzar escuchando, fíjense lo que son las cosas, a Uribe Peralta, jugador de mucha experiencia ahora con el, con el Guadalajara, y también a José Luis Real, que alguna vez fue director técnico del equipo de las Chivas, trabajó en las fuerzas básicas también del Guadalajara, hablando sobre el tema de la formación del futbolista y los eh, asuntos de indisciplina graves que han existido en el Guadalajara históricamente y que también hemos tenido ejemplos importantes en esta misma temporada. José Luis Real y también eh, Oribe Peralta hablan específicamente sobre el futbolista integral, cómo hay que formar al jugador para algo que también es fundamental, para que entiendan lo que significa jugar con la camiseta de un club como el Guadalajara, que tiene una estatura diferente en el fútbol mexicano. Escuchemos a estos dos personajes. Eh, estoy bien, eh, me siento contento, me siento eh, con mucha fuerza. Yo trato de transmitir eh, en base a, a todo lo que ha pasado para que a ellos no les pase o si les pasa, eh, sepan cómo salir de la situación. Yo quiero dejar un legado más allá del fútbol. Para mí el, el aportar en la cancha obviamente que significa mucho, pero el aportar fuera de ella también, porque eh, en México nos estamos olvidando de formar antes que, que jugadores de fútbol profesionales y buenas personas. Entonces eh, me he dado cuenta, he platicado con, con Mariano, con Ricardo, con, con Marcelo, eh, y, y esta visión es, es, eh, encaja perfectamente con lo, con lo que yo digo por eso te digo que en muchos de los clubes no se preocupan por generar personas para, para un futuro para, eh, se, en muchos clubes les da igual cómo lleguen a, a primera división por eso hay muchos compañeros que, pues, que se deslumbran con el éxito se eh, compran coches se compran eh, este, no sé hacen un montón de de tonterías, pero porque no hay buenas bases, porque no les enseñas que, que primero es, es, es lo que te deja, ¿no? primero es eh, el deporte, la disciplina, eh, el trabajo y después ya vendrá la diversión, ya a, habrá tiempo para divertirte. Hay una parte pendiente que no, que necesita mejorar en general en el fútbol, en el fútbol mexicano, que es realmente que los jugadores conozcan bien la historia del club que, que no se dejen arrastrar por todas esas partes que son tan tan influyentes en la actualidad con los jóvenes que en clubes con todo respeto y por sobre todo los clubes pero sobre todo Guadalajara y América tienen una convocatoria muy diferente a todos los clubes cuando los jóvenes de Guadalajara no tengan eh, el acompañamiento en esa transición de fuerzas básicas a la primera a la primera división, les puede ganar el que estando en Guadalajara, en tu Guadalajara, salen los periódicos diario, revistas, ganan una cantidad de dinero muy diferente las mujeres están muy cerca, eh, las invitaciones a las fiestas, en fin, en un entorno que si no, si no están bien cimentados en todos los aspectos, si no tienen cerca a alguien que los oriente, puede pasar que, que alguno se desvíe. No me refiero a que tengan que ser jugadores nacidos en Guadalajara, me refiero a que en Chivas han pasado jugadores y entrenadores de mucha calidad, pero no es suficiente. Bueno, muy interesante, ¿eh? muy interesante lo que dice un jugador como Uribe Peralta, que tiene un larguísimo recorrido exitoso en el fútbol mexicano, y también José Luis Real, que conoce al futbolista desde la formación, desde el surgimiento, desde las raíces José Ramón. Al final del día es un tema de, de educación, no es un tema futbolístico. Sí, pero 
Por desgracia era justamente lo que le falta a muchos futbolistas, educación. El futbolista, en el momento que tiene oportunidad de ganar dinero, se olvida de tomar un libro, leerlo o simplemente educar. O simplemente asistir a una universidad. El jugador se dedica a jugar, cobra y después, si tiene oportunidad de divertirse, si es soltero, se divierte. Si es casado, irá a su casa. Yo creo que habrá que enseñarles a esos jugadores lo que representa una camiseta. El orgullo de representar a una camiseta importante de equipos de convocatoria nacional, como es el caso de Guadalajara y el caso del América. En el Guadalajara pasa muy seguido que se distraen mucho. Guadalajara es una ciudad que la vida nocturna es muy larga y por lo tanto el futbolista cae fácilmente en las tentaciones. El futbolista joven que llega de fuera al Guadalajara le sucede lo mismo, a no ser que sea un tipo JJ Macías pero, pero que no se dedica de lleno a jugar. Se dedica de lleno a jugar. No es la ciudad de Guadalajara, José Ramón. Yo es, creo, es, bueno, es, ese... la, es, el, es la conducta del jugador. Correcto, la conducta del jugador, pero también. <risa> La ciudad de Guadalajara, se ve que tú hace mucho tiempo no vas a Guadalajara. Ver, date una vuelta no, a Guadalajara. No, yo no conozco, José Ramón, pero en, yo no voy a... En la a ver, noche, José Ramón, mira. date una vuelta a un restaurante, a cualquier no, lugar, y verás a futbolistas que están gozando de la vida. Estoy y de acuerdo, José Ramón, juegan, pero, juegan pero, pero, pero a ver, El futbolista pero a ver, vamos a... requiere... Por eso tenía a Jorge Vergara la escuela de Educare. Ahí metía a los futbolistas a que se a educarlos, a trabajarlos, a meterlos en educación especial de ser... Bueno. jugadores de un equipo grande, un a equipo ver. importante. Y de por acuerdo. eso vamos a escuchar a, a, a la escuela. De acuerdo. Hugo Sánchez, por ejemplo, Hugo, tú, tú fuiste un jugador del más alto nivel eh, en el mundo cuando en tus días en el Real Madrid. Y tú sabías, Hugo, que si antes de que te, que, que, que te pusieran un castigo o un tema económico, tú sabías que si tú ibas a tal fiesta o bebías más de lo debido, al día siguiente te lo iba a cobrar en la cancha y el fin de semana también en el juego. ¿Lo sabías? Pero, David, te fuiste muy lejos. No, no cuando estaba en el Real Madrid. O sea, es educación, son valores y es cultura. El hecho de la educación te lo dan tus padres, tus hermanos mayores y luego pues, el entorno. Si estás ocupado haciendo deporte y yendo a la escuela pues no tienes, no estás de vago para pensar en tonterías. Y eso yo creo que viene desde niño. Entonces los mejores educadores son los padres y después los maestros de la escuela. Y si tú vas en el buen camino y vas entendiendo los valores, obviamente cuando eres adolescente, pues vas por la, por la vía correcta. Lo digo por experiencia propia, porque si yo no hubiera tenido esa educación, esa cultura y ese lineamiento, obviamente pues no, no se consiguen las metas ni los objetivos. Así que ojalá que el futbolista mexicano no solamente juega al fútbol, sino también que vaya a la escuela y se preocupe a hacer su carrera universitaria, porque de esa manera pues tiene educación, tiene cultura, tiene valores y sabe administrar su vida y saber escoger qué es lo bueno de lo malo. Y la educación, como dice José Ramón, permite perfectamente de saber distinguir qué está bien y qué está mal. Si no tienes educación, pues ni siquiera sabe lo que es educación. Sí, de acuerdo. Ahora, Roberto, ¿eso es una responsabilidad de los clubes? En, en parte, sí. El bajo nivel educativo está en el origen de los grandes problemas en nuestro país, dentro y fuera del fútbol. En el fútbol es muy claro, son, son personajes visibles. Se ha mejorado, sin embargo, el asunto estaba peor hace 20 o 30 años. Era todavía más bajo el nivel educativo. Coincido con Hugo, la educación fundamental tiene su base en la casa, ya llegan los jugadores a las fuerzas básicas y si no llegan bien educados, bueno, ya tienes más que trabajar en ese sentido. Eh, en, en un equipo, en fuerzas básicas, entre más jóvenes los toman, más pueden trabajar e ir modificando eso, ¿no? E ir, ir, ir supliendo a bajo nivel educativo, por lo menos te voy concientizando de la importancia de ser futbolista y de jugar en determinado equipo. Llegas a las chivas... Y eso adquiere otra dimensión, porque el Guadalajara es un equipo único en muchos sentidos, exclusivamente con mexicanos, el más popular de todos. Los jugadores son consentidos, los tratan muy bien y no entienden los que llegan, que no los consienten por, por, porque están muy bonitos o porque han hecho mucho, sino por lo que hicieron otros. Eso que mencionaba José Luis Real, la importancia de entender la historia del equipo al que llegas. En ese sentido llevan ventaja los que son forjados ahí en sus propias filas. El Guadalajara actual quizá 
está pagando ese precio y no sé si lo contemplaron. Tradicionalmente en las chivas hubo un tiempo en que no, no había un jugador que no fuera tapatío, ya no digamos mexicano. Creo que se habló en su momento de Héctor Hernández como la gran figura, uh -huh. estoy hablando hace 50 años, la gran figura creo que no tapatía que llegaba a ese equipo. Las chivas sagradas, ganadoras de todo, eran jugadores tapatíos, jugadores jaliscienses. Bueno, se fue modificando y ahora bueno son mexicanos, pero cualquiera que llega de otro lado que no se forjó en sus propias filas es recibido con cierto escepticismo, yo no sé cuál sea el ambiente interno actualmente en Chivas pero sé que el jugador que se formó ahí siempre no recibe tan tranquilamente al que viene de fuera, jugador mexicano que ya viene como figura y ahora hay una mezcla en ese sentido, no en la medida en que más tiempo tienes en Chivas, más vas entendiendo lo que el equipo significa, pero claro siempre y cuando cuentes con esa base de educación en la familia que, que, que es la fundamental y después que también trabaja el equipo para ir para ir eh, eh, compenetrando al futbolista en eso, ¿no? Creo que de, de lo que veo, de lo que percibo desde afuera, eso lo hacen muy bien en Pachuca, en Santos Laguna, creo que tradicionalmente en los Pumas. No es nada más que juegas bien, es, estás en este equipo que defiende determinados valores con los cuales tienes que imbuirte para jugar y actuar en consecuencia. Roberto, una pregunta. Tú, tú jugaste en las Chivas hace, que serán poco más de tres décadas. Sí. Eran otros tiempos, estoy de acuerdo contigo. Lo que me asusta, me impacta, es que me dices en, que en antes era pasado. peor. No, no, tampoco exageremos. Me impacta que me dices que antes era peor. Sí, claro, bueno. ¿Realmente no, era sí. peor antes? El, el, el nivel educativo se ha ido incrementando, ¿verdad? Antes era Pero un, la indisciplina... un, un jugador que estudiar una carrera era imposible. La indisciplina siempre ha existido, ahora todo está más visible y las redes y los celulares hacen que se note más lo que antes no se notaba, lo que antes sabíamos a nivel interno nada más. Sabíamos que tal jugador uh, se había caído borracho en algún lado, pero no había salido en ningún lado. Ahora ya es, es, es mucho, más, mucho más difícil librarla en ese sentido. Estás más expuesto y ahí también falta conciencia. No eres un muchacho común y corriente. Esos que defienden, porque dicen, bueno, son jóvenes y tienen sus inquietudes. No, juegas en Chivas, cobras en Chivas y cobras bastante bien. Tienes primero el privilegio de ser futbolista profesional. Después de jugar en las Chivas, no eres un chavo común y corriente. No tienes el mismo derecho que los demás a emborracharte, grabarte borracho y luego subirlo a las redes. Hay una responsabilidad ahí. Que, que asumes, un compromiso que asumes en la medida en que estás mejor preparado. Y claro, el club tiene que ayudar también en ese renglón. Ahora, José Ramón, yo no sé, Bucetich, qué tiene que hacer primero, si controlar el tema de la disciplina o tratar de que su equipo haga goles pronto, porque el último partido realmente no tuvo la capacidad para, para ganar en casa y tiene una visita peligrosa contra Tigres. ¿Qué es lo que más le urge a Bucetich, José Ramón? Lo primero que le urge es ganar, meter goles, por supuesto. Pero también lo, lo importante del Guadalajara y de Bucetich, que es un maestro en el fútbol y que lleva muchos años recorridos y ha conocido muchísimos jugadores en las buenas, en las malas y en las muy malas, yo creo que Bucetich tendrá que trabajar seriamente con cada uno de los jugadores del Guadalajara, de los que llegaron y de los que están. Porque el equipo del Guadalajara, teniendo un plantel aceptable para estar mucho mejor de lo que está, no puede tener cinco puntos únicamente de los 21 puntos que se han jugado, me parece que está muy abajo. A Mauri Vergara debe estar arrepentido de haber gastado tanto dinero en jugadores que no le han rendido o no han sabido rendirle al Guadalajara y que han salido más en revistas públicas o en redes sociales sí. haciendo otro tipo de cosas. Es un problema de cultura, es un problema de educación, por supuesto, que la vienes jalando, jalando desde la casa pasando por la escuela, pasando algunas veces por la universidad, no tienen chance a lo mejor de ir a la universidad, o oportunidad de ir a la universidad, pero tienen que dedicarse a la universidad del fútbol, que es donde van a encontrar sus mejores valores. Si estos jugadores se concentran en ser jugadores de Chivas y le demuestran al técnico que quieren ganar por el Guadalajara, por las Chivas, levantar a las Chivas, van a mejorar muchísimo. No solamente su salario, sino económicamente y también moralmente y por supuesto educativamente. Y yo creo jugadores, también, José Ramón... Hay jugadores que llegan, pum, los avientan al campo y ahí están. Se y también creo, José Ramón, que no, 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 a veces no, no, no llegan a, a comprender lo afortunados que son. Bueno, es son decir, lo decía, lo decía su Hugo, momento, Roberto, son muy afortunados, sí. ganan mucho dinero. 
Gana no, mucho no, no, dinero. Deja, a ver, deja, a ver no, deje, dejemos que gane mucho dinero, correcto. Es una consecuencia, ganar dinero sí. es una consecuencia de hacer bien las cosas. Pero Hugo, en el fútbol, hacer en la vida, en el hacer en la vida lo que realmente te gusta hacer para ganarte la vida es un privilegio que no todos tienen en este mundo. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Eh, así me pasó y, y la orientación que me dio mi madre fue tremenda porque me dijo, hijo, lo que más te gusta es jugar al fútbol, muy bien. Pero cuidado, porque una lesión o una enfermedad o cualquier incidente o accidente te puede impedir de que sea la base de tu vida. Mejor termina tus estudios, termina tu carrera y así tienes un respaldo el día de mañana si te falla el fútbol. Y de esa manera tienes educación, tienes cultura y en este caso juegas sin preocupación. Cada vez que salía a la cancha, David, jugaba con, con tanta... A divertirte. Sí, a divertirme y a pasármela bien sin miedo a, a quedar lesionado. En cambio, los que no tienen estudios, ni carrera, ni nada, y el fútbol es lo único que tienen, pues salen con miedo. Así que de esa manera, pues es, es complicado. Pero en este... eh, lo ideal, cuidado, porque en cuanto al tema de lo que estabas diciendo de la bebida, de que si esto, el otro, yo creo que los abogados, los contadores, todos los eh, que tienen eh, una profesión, pues tienen una imagen. No son populares, pero tampoco ellos sí se pueden emborrachar y estar tirados en la calle y los futbolistas se ve muy mal. No, pero no es más público, sí, pero es, es, es no más correcto, pública, ¿no? la, la ima, el futbolista está más visible. En ese sentido yo también creo que es muy importante lo que pueden hacer las figuras de cada equipo. En el caso de Chivas, no sé, no sé si Molina, aunque no sea un jugador forjado en esas filas, Macías, a pesar de ser tan joven, parece que son jugadores que entienden lo que son las Chivas, o sea, la mayoría quizás sí lo entienda. Esos tienen que permear, como en su momento lo hacían Javier Valdivia o Nacho Calderón, figuras ejemplares, o Fernando Quirarte de Metro Madero, ejemplares que sabían lo que era Chivas, sabían lo que el Guadalajara representaba. Esos tienen que contagiar a los demás, a esos pocos que tienen mucho que ver con el bajo nivel educativo, que no entienden en qué equipo están, que lo entienden ya que se fueron. Sí, de acuerdo. A mí Creo me parece que, que Bucetich, eh. Bucetich nos puede ayudar mucho, Peláez nos puede ayudar mucho, y Oribe Peralta, que ya se preocupó en okay. este asunto, puede ser fundamental un enlace, ahora que está a punto de retirarse, y cobra muy bien, un enlace con los jugadores para decir lo que deben hacer fuera de la cancha, o lo que no tienen que hacer extra cancha, para verse ridiculizados y ridiculizar a su equipo de fútbol, que son el Guadalajara. Pues sí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el América. Regresamos con declaraciones del uruguayo Federico Viñas en el América de cara al partido de mañana contra Mazatlán.